కొత్తపల్లి కొత్త రుచులకు స్వాగతం సిరియాడి పులపుల్లగా ఉండి అందరూ ఇష్టంగా తినే పలహారం ఇది పొద్దున పలహారంగా గాని సాయంత్రాలు ఉపాహారంగా గాని తినదగ్గ వంటకం అంతేగాక దీని తయారీలో చింతపండు గుజ్జుని వాడతాము కాబట్టి పులిహార్లాగా ఇది కూడా నిలవ ఉండే టిఫిన్ కాబట్టి దీనిని కొంచెం పెద్ద మొత్తంలో చేసుకుని ఫ్రిజ్ లో కనుక ఉంచుకుంటే మూడు నాలుగు రోజుల పాటు రుచి చెడకుండా నిలవ ఉంటుంది రుచి చెడకుండా నిలవ ఉండటమే కాదు నిలవ ఉండే కొద్దీ దాని రుచి పెరుగుతుంది అటువంటి రుచికరమైన సిరియాడిని ఎలా చేసుకోవచ్చో ఈ వీడియోలో చూద్దామా మరి సిరియాడి తయారీకి కావలసినవి పెసరపప్పు పావు కిలో కేస్ చింతపండు గుజ్జు యాభై గ్రాములు ఉప్పు తగినంత తాళింపు గాను వంట నూనె రెండు గెరిటెలు పచ్చిశనగ పప్పు మూడు లేదా నాలుగు టీ స్పూన్లు మినప గుళ్ళు రెండు లేదా మూడు టీ స్పూన్లు ఆవాలు ఒక టీ స్పూను ఎండుమిర్చి రెండు పచ్చిమిర్చి ఐదు లేక ఆరు పసుపు చిటికెడు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు సిరియాళి తయారీ విధానం ముందుగా పెసరపప్పును ఒక గంట సేపు నానబెట్టాలి నానిన పెసరపప్పును నీళ్లు లేకుండా వడగట్టాలి తర్వాత బెడ్ గ్రైండర్ లో ముందుగా ఒక గ్లాసు నీళ్లు పోసి తర్వాత ఈ నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పును వేసి దానిని ఇడ్లీ పిండి మాదిరిగానే రుబ్బుకోవాలి కానీ దీనిని మరీ మెత్తగా కాకుండా పలుగు పలుగుగా రుబ్బుకోవాలి పెసరపప్పు మూడు లేక నాలుగు నిమిషాలలోపు నలిగిపోతుంది తర్వాత పెసరపిండిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని దానికి మీ రుచికి తగినంత ఉప్పుని చేర్చి ఇడ్లీ రేకుల్లో వేసుకోవాలి పావు కిలో పెసరపప్పుతో రుబ్బుకున్న పెసరపిండి నాలుగు ఇడ్లీ రేకులకు సరిపోతుంది ఈ ఇడ్లీ రేకుల్ని ఇడ్లీ పాత్రలో ఉంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి ఇడ్లీ ఉడికే లోపు చిక్కగా తీసుకుని తయారుగా ఉంచుకున్న చింతపండు గుజ్జుకు ఒకటి ఒకటిన్నర గ్లాసులు నీళ్లు కలిపి పల్సం చెయ్యాలి మన విలువైన సమయాన్ని ఆదా చేసుకోవడానికి ఈ చింతపండు గుజ్జును ముందుగానే కొంచెం పెద్ద మొత్తంలో తయారు చేసుకుని ఎలా నిలవ ఉంచుకొని అవసరానికి ఎలా వాడుకోవచ్చో చూపే మా కేజ్ ప్యాకింగ్ చింతపండు గుజ్జు తయారీ వీడియోని క్రింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇచ్చిన వీడియో లింక్ ని క్లిక్ చేసి వీక్షించండి ఇలా పలుచుగా చేసుకున్న చింతపండు గుజ్జును ఒక పాన్లోకి తీసుకొని దానిలో రుచికి సరిపడా ఉప్పుని కలుపుకోవాలి ఈ చింతపండు గుజ్జు ఉన్న పాను ని పొయ్యి మీద పెట్టి చింతపండు గుజ్జుని అడుగంటకుండా మరిగించాలి ఈ చింతపండు గుజ్జు బాగా మరిగిన తరువాత దానిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని ఉంచుకోవాలి ఈ చింతపండు గుజ్జు పలుచుగా గరిటిదారుగా ఉండాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ని కట్టివేసి ఇడ్లీ పాత్రలో ఉడికిన పెసర ఇడ్లీలను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి ఇడ్లీలను రేకుల నుండి గరిటితో గాని స్పూన్తో గాని తీసేటప్పుడు ఇడ్లీ రేకులకు అంటి ఉండే ఉడికిన పెసరపప్పు పిండిని కూడా తీసుకోవాలి ఇది గుజ్జులాగా తయారై మన సిరియాడీకి మంచి రుచిని తెస్తుంది ఇప్పుడు కొంచెం వేడిగా ఉన్న ఇడ్లీలను నాలుగు లేదా ఆరు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి లేదా నలుపుకోవాలి ఇప్పుడు గరిటిదారుగా తయారు చేసి ఉంచుకున్న చింతపండు గుజ్జును ఈ ఇడ్లీ ముక్కలలో కొంచెం కొంచెంగా పోసుకుంటూ ఆ చింతపండు గుజ్జు ఇడ్లీ ముక్కలన్నింటికి బాగా పట్టేట్టు కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఇలా మన రుచికి సరిపడా చింతపండు గుజ్జును ఇడ్లీ ముక్కలకు కలుపుకోవాలి మరీ ఎక్కువ పుల్లగా ఉన్న ఈ పెసరపప్పు సిరియాడీకి రుచి రాదు ఇప్పుడు ఇలా చింతపండు గుజ్జును కలిపి ఉంచుకున్న ఇడ్లీ ముక్కలకి తాళింపు వేసుకోవాలి తాళింపు గాను పొయ్యి మీద బాణల్ని ఉంచి అది వేడిక్కిన తరువాత అందులో రెండు గరిటెల నూనెను వేసుకోవాలి నూనె కాగిన తరువాత అందులో పచ్చిశనగపప్పు మినపగుళ్ళు ఆవాలు వేసుకోవాలి పచ్చిశనగపప్పు మినపగుళ్ళు దోరగా వేగిన తరువాత అందులో చిటికెడి పసుపు రెండు ఎండుమిర్చి వేసుకొని తర్వాత కట్ చేసి ఉంచుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలను వేయాలి 
ఈ పచ్చిమిర్చి మొక్కలు వేగిన తరువాత కరివేపాకును వేసుకోవాలి కరివేపాకు కూడా వేగిన తరువాత ఈ పోపును తయారుగా ఉంచుకున్న పెసరపోపు ఇడ్లీ మొక్కలకు కలుపుకోవాలి అంతే చక్కటి రుచికరమైన చౌలూరించే పెసరపప్పు సిరియాళీ తయారు మా పెసరపప్పు సిరియాళీ తయారీ వీడియోను వీక్షించినందుకు ధన్యవాదాలు మా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోకి లైక్ కొట్టి మా కొత్తపల్లి కొత్త రుచుల ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా వంటకాల లేటెస్ట్ అప్డేట్ల కోసం బెల్ బటన్ నొక్కండి అంతేగాక మీ స్నేహితులకు బంధువులకు మా ఛానల్ లింక్ను షేర్ చేయండి